பெருமானவர்களே ஒன்னு குரந்தையர் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் கிறிஸ்து உயிருடன் எழுப்பப்படவில்லை என்றால் நாங்கள் பறைசாற்றிய நற்செய்தியும் நீங்கள் கொண்டிருக்கிற நம்பிக்கையும் பொருளற்றதாய் இருக்கும் கல்லறைக்கு காவல் காத்து கொண்டிருந்த வீரர்கள் கண்டார்கள் அவர்கள் கடந்து சென்று மூப்பர்களிடம் ஐயா அவர் சொன்னபடியே உயிர்த்துட்டார் அவர் ஜீவனோடு இருக்கிறார் அப்போ இந்த குறுக்களுக்கு ஆட்டம் கண்டு போச்சு இந்த பெரிய குறுக்கள் என்ன செய்யறாங்க தெரியுமா இங்க வாங்க உங்களுக்கு ஏராளம் பணம் தர்றேன் இந்த பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு நீங்க என்ன சொல்லணும் நாங்கள் உறங்கி கொண்டிருந்த பொழுது இயேசுடைய சீடர்கள் வந்து அவருடைய உடலை திருடி கொண்டு போய்விட்டார்கள் வாரத்தின் முதல் நாள் மரிய முதலினாலும் மற்ற பெண்களும் இயேசுவின் உடலுக்கு போடுவதற்காக நறுமான பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு கடந்து சென்றார்கள் அங்க என்ன நடந்தது கல்லறை திறக்கப்பட்டு இருக்கிறது இயேசுவின் உடல் அங்கே இல்லை மிகவும் வருத்தப்பட்டார்கள் அங்கு மிகமாக தேடுகிறார்கள் அப்பொழுது என்ன நடக்கிறது என்று பாருங்கள் இரண்டு தூதர்கள் தோன்றி இப்படியாக சொல்கிறார்கள் இருபத்தி நான்கு ஐந்து உயிரோடு இருப்பவரை கல்லறையில் தேடுவதேன் சத்தியம் சத்தியமாக இயேசு உயிர்த்தெழுந்து விட்டார் ஆக பிரியமான அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் அதுக்கு தான் தூதரால் சொல்றாங்க உயிரோடு அவர் இருக்கிறாருமா ஏமா அவரை நீங்க இங்க தேடிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு மிகவும் தெளிவாக தூதர்கள் சொல்கிறார்கள் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை வாசித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் மரிய முதலேனால் மிகவும் தெளிவாக சாட்சி சொல்கிறார் இயேசு உயிர்த்து விட்டார் அவரை நான் கண்களால் கண்டேன் கையால் தொட்டேன் அவர் சத்தியம் சத்தியமாக ஜீவனோடு இருக்கிறார் என்று அவர் சாட்சியம் சொல்கிறார் ஆதி திருச்சபையிலே கிறிஸ்தவர்களை துன்புறுத்திய சவளும் இயேசுடைய குரலை கேட்டார் என்ன அற்புதம் பாருங்க ஜீவனோடு இருக்கிறார் நம்ம ஆண்டவர் திருத்தூதர் பணி ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வர உள்ள வசனங்களை வாசிங்க இதற்கிடையில் சவுல் சீறி எழுந்து ஆண்டவரின் சீடர்களை கொன்றுவிடுவதாக அச்சுறுத்தி வந்தார் தலைமை குருவை அணுகி இந்த புதிய நெறியை சார்ந்த ஆண் பெண் யாராயிருந்தாலும் அவர்களை கைது செய்து எருசலேமுக்கு இழுத்து கொண்டு வர தமஸ்கு நகரில் உள்ள தொழுகை கூடங்களுக்கு கடிதங்களை கேட்டு வாங்கினார் இவ்வாறு அவர் புறப்பட்டு சென்று தமஸ்குவை நெருங்கிய போது திடீரென வானத்திலிருந்து தோன்றிய ஓர் ஒளி அவரை சூழ்ந்து வீசியது அவர் தரையில் விழ சவுலே சவுலே ஏன் என்னை துன்புறுத்துகிறாய் என்று தம்மோடு பேசும் குரல் ஒன்றை கேட்டார் அதற்கு அவர் ஆண்டவரே நீர் யார் என கேட்டார் ஆண்டவர் நீ துன்புறுத்தும் இயேசு நானே மிகவும் தெளிவாக இருக்கிறது அப்படித்தானே பிரியமானவர்களே சவுல் கடந்து செல்கிறார் தமஸ்குவை நோக்கி கடந்து செல்கிறார் அங்கே இருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் எல்லோரையும் கொண்டு வந்து அவர்களை சித்திரவதை செய்வதற்காக எதுக்காக சித்திரவதை செய்யறதுக்கு போறாங்க இயேசுவை விசுவசித்த காரணத்தினால பிரேசுலார் இயேசுவை அவர்கள் விசுவசித்தார்கள் இயேசுவே ஆண்டவர் என்று அறிக்கையிட்டார்கள் அவருக்காக சாட்சியாக இருந்தார்கள் இயேசுக்காக ஜீவனை விட்டார்கள் ஆகவே இந்த நெறியை அழிக்க வேண்டும் இந்த சிறிய குரூப் புதுசா ஒண்ணு உருவாகிக்கிட்டு வருது அதை ஒண்ணுமில்லாம ஆக்கணும்னு சொல்லிட்டு சவுல என்ன செய்கிறார் கடந்து செல்கிறார் குதிரையிலே கடந்து சென்று கொண்டிருந்த பொழுது ஆண்டவர் தடுத்தால் கொண்டார் சவுலே சவுலே நீ ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய் நீ யாரு ஆண்டவரே நீ யாரு ஆண்டவரே நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே 
அறிவிக்கிறதுக்காக இந்த சவுல் என்ன செய்யார் அந்த நேரமே தன்னை மாற்றி கொண்டார் தன்னுடைய பழைய போக்க வேரோட பிடுங்கி எரிஞ்சிட்டு இயேசுக்காக ஜீவனை கொடுக்க ஆரம்பிச்சார் இயேசுவே ஆண்டவன் சொல்லிட்டு வல்லமையோட போதிக்க ஆரம்பித்தார் அவர் பெரிய ராஜா புறக்கணித்தார் சத்தியத்தை அறிந்து கொண்ட பொழுது அந்த ஒரு மனிதன் முழுமூச்சோடு சொல்றாரு வல்லமையோடு சொல்றாரு ஜீவனை கொடுத்து சொல்றாரு இயேசு ஜீவிக்கிறார் இயேசு ஜீவிக்கிறார் பிரைஸ்லார் பிரைஸ்லார் நீங்கள் நான் என்ன செய்யணும் ஒரு பவுல் இவ்வளவு கத்த முடிஞ்சாக்க நம்ம என்ன செய்யணும் இதை விட நூறு மடங்கு கத்தணும் என்ன செய்யணும் நம்முடைய கடமை என்னன்னா அவர் அறிவிக்கணும் நம் தேவன் இயேசு குரிசு அவர் ஜீவனோடு இருக்கிறார் நேற்று மீண்டும் நாளையும் மாறாதவராக இருக்கிறார் என்ற சத்தியத்தை உலகம் முழுசும் போய் அறிவிங்க இந்த லோகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களும் அறிஞ்சு கொள்ளட்டும் அவர் ஒருவரே ஆண்டவர் என்று